வணக்கம் நான் உங்கள் திருச்செந்தூர் கிறிஸ்டி பேசுகிறேன் உங்கள் எல்லாரையும் இந்த வீடியோவில் சந்திக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த வீடியோ பார்த்துட்ருக்கவங்க இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் ஐக்கானை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் எங்கள் வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ண மாட்டிங்க இன்னும் நம்ம பார்க்க போகிறது ஹிந்தி ஹிந்தியில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா என் சேரியை பார்த்தாலே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதை தான் பா இன்றைக்கி வந்து பார்க்க போகிற பாடம் அதாவது எழுத்துக்கள் வவ்வல்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஹிந்தியில் ஹிந்தியில் வவ்வல்ஸ்க்கு ஸ்வர்னு சொல்லுவோம் இப்போ நான் கேட்டிருக்க சேரீ வந்து நானே ஸ்க்ரீன் பிரிண்டிங் போட்ட சாரி இந்த அச்சு வந்து நானே போட்டது அந்த சாரி தான் இப்போ நான் கேட்டிருக்கேன் இன்றைக்கி பாடமும் அதே தான் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அந்த ஆஇ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஹிந்தியில் வவ்வல்ஸ் அப்படின்னா என்ன வார்த்தை பயன்படுத்துறதுனா ஸ்வர் அப்படின்னு அர்த்தம் வவ்வல்ஸ்னா ஸ்வர்னு அர்த்தம் அதுதான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம எழுத்த பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இப்போ எழுத்தை வந்து படி படிச்சுக்கிட்டோம்னா எழுதுறதுக்கு வாசிக்கிறதுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கணும் அப்போது அப்படி பயனுள்ளதாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம படிக்க வந்து என்ன பண்ணணும் நல்லா கவனமாக ஒரு விருப்பத்தோடு படிக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து மனசில் வந்து தங்கும் இந்த எழுத்தெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கும் அப்படி படிக்கும் அப்படின்னா ஒரே நாளில் நம்ம எல்லா எழுத்தையும் படிச்சிட முடியாது அப்படி படிக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை நம்மளுக்கு மெயினாக என்ன ஞாபகம் இருக்கணும் அந்த எழுத்தெல்லாம் நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு தெரியணும் அதுதான் முக்கியம் நம்மளுக்கு அதனால் நிதானமாக படித்தாலும் பரவாயில்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எழுத்து படித்தாலும் பரவாயில்ல அதை படிக்கிற எழுத்துக்களை நம்ம உருப்படியாக நமக்கு ஞாபகம் இருக்கிற மாதிரி நம்ம படித்து வச்சுக்கணும் அப்போ தான் நம்ம எந்த புக்குனாலும் வாசிக்கிறதுக்கும் என்ன வார்த்தைனாலும் ஹிந்தியில் எழுதுறதுக்கும் உங்களுக்கு வந்து வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் எழுத்து படிக்கும் போது கவனமாக படிச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம எழுத்த பார்க்க முன்னாடி எப்படி எந்த ஹிந்தியில் ஹிந்தியில் வந்து எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஹிந்தியில் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா இப்போ வந்து தமிழ் இங்கிலீஷ்னால் எழுதுவோம் இப்போ தமிழ் இங்கிலீஷ் எப்படி எழுதுவோம் ஆ எழுதுகிறோம் அப்படி கோடு போட்ட இதில் எப்படி எழுதுகிறோம்னா அந்த லைனுக்கு கீழே அந்த எழுத்து வந்து தொடுற மாதிரி எழுதும் தமிழில் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா கோடு போட்ட நோட்டில் எப்படி எழுதுவோம் கோடு போட்ட நோட்டில் கோடு போட்ட பேப்பரில் எப்படி எழுதுவோம் அந்த லைனில் வந்து கீழே உள்ள லைனில் எழுத்து தொடுற மாதிரி எழுதும் அதே மாதிரி இங்கிலீஷில் எழுதுகிற நானும் என்ன எப்படி எழுதுவோம் கீழே உள்ள லைனில் தான் என்னது அந்த இங்கிலீஷ் எழுத்து தொடுற மாதிரி எழுதும் ஆனால் ஹிந்தியில் எழுதும் போது எப்போவுமே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கோடு போட்டதில் எழுதுனாலே அந்த லைனுக்கு மேலே உள்ள லைனில் வந்து தொடுற மாதிரி எழுதும் இப்போ உதாரணத்துக்கு எழுதி போடுறேன் இப்போ ஹிந்தியில் தான் நான் ஒரு எழுத்து எழுதுகிறேன் அப்படின்னா மேலே உள்ள லைனில் தொடுற மாதிரி எழுதும் அதாவது நம்ம துணி காய போடுறதுலாம் பார்த்துருப்போம் ஒரு வந்து ஹூக்கை வந்து என்ன பண்ணுவோம் அந்த ஒரு கிளிப்பை வந்து மாட்டிட்டு அந்த துணியை வந்து காயப்படும் ஒரு ஷர்ட்டோ ஏதோ ஒரு காயப்படுறோம் அப்படின்னா அப்போ கிளிப்பை மாட்டிட்டு என்ன பண்ணுவோம் காயப்படும் அந்த இது துணி எப்படி இருக்கும் தொங்கிட்டு இருக்கும் அந்த கயிற்றுல வந்து தொங்கிட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம எழுத்து வந்து தொங்கிட்டு இருக்க மாதிரி எழுதணும் அதாவது என்னன்னா மேலே உள்ள லைனில் வந்து டச் பண்ணணும் அதுதான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கீழே வந்து மற்ற இது எழுதுற மாதிரி என்ன பண்ணிடக்கூடாது அந்த கோடு போட்டதில் எழுதுனா கீழே எழுதுற மாதிரி எழுதிடக்கூடாது சரி இப்போ வந்து எழுத்துக்களை ஒன்று ஒன்றாக பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது அ முதல்ல பார்க்க போகிறது அ எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இப்போது நம்பர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து நம்பர் த்ரீ பார்த்துருப்போம் எழுதுறது நம்பர் த்ரீ வந்து அதாவது மூணாம் நம்பர் எழுதுறது இப்போ மூணு எழுதுகிறோம்னா இப்போ நார்மலாக எப்படி எழுதுவோம் இப்படி மூணாம் நம்பரை எழுதுவோம் இப்போ இதாவது ஹிந்தியில் அதே இது மூணு தான் நம்ம எழுத போகிறோம் ஆவுக்கு பயன்படுத்த போகிறோம் எப்படி எழுதணும்னா கீழே வந்து புஃப்னு அந்த மூணாம் நம்பருக்கு கீழே புஃப்னு இப்போ பனியாக இருந்தான்னு சொல்கிறாங்கன்னா அது எப்படி இருக்கும் இப்படி தட்டையாக இருக்காது நல்லா புஃப்னு இருக்கும் குண்டு குண்டுனு இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ வந்து மேலே உள்ள மூணாம் நம்பர் எழுதுகிறோம் மேலே சின்னது கீழே கொஞ்சம் பெருசு ஆனால் என்ன எப்படி இருக்கணும் கீழே வந்து புஃப்னு இருக்கும் கீழே பாருங்கள் அந்த எழுத்து வந்து நல்லா குண்டாக புஃப்னு இருக்கும் சரி இப்போ வந்து இப்போ ஆடு மாடெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ வெளியே போவோம் அதே சமயத்தில் இப்போ வீட்டில் இருக்க வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு வீட்லேயோ தோட்டத்துலேயோ என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு கம்பை வச்சு ஒரு கயிற்றில் வந்து கட்டி வச்சுருப்பாங்க அதே மாதிரி இந்த மூணாம் நம்பரை என்ன பண்ணணும் ஒரு பக்கத்தில் கொஞ்சம் இடம் விட்டு ஒரு இதை கம்புன்னு நினச்சிக்கணும் ஒரு கோடு நேர் க
சரி இப்போ அடுத்து எப்படி எழுதணும்னு பாருங்கள் அதே தான் நம்ம ஆவுக்கு என்ன எழுதணுமோ அதே தான் எழுதுகிறோம் இப்போ இதே இது ஆ எழுதணும்னா இப்போ கே எழுதுகிறோம் தமிழில் கா எழுதணும்னா என்ன பண்ணுவோம் துணைக்கால் எழுதுவோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு தமிழில் கே எழுதுகிறோம் அதே இதை காவாக மாற்ற முடியும் என்ன பண்ணுவோம் துணைக்கால் இப்படி துணைக்கால் வந்து பக்கத்தில் எழுதுவோம் எந்த எழுத்துக்கு துணைக்கால் எழுதுனாலும் தமிழில் பொறுத்த வரைக்கும் இப்படி எழுதுவோம் அதே மாதிரி ஹிந்தியில் துணைக்கால் அப்படின்றது ஒரு நேராக ஒரு கோடு மட்டும்தான் கொஞ்சம் இடம் வழி விட்டுட்டு பக்கத்துலேயே ஒட்டினாப்பில் பக்கம் போட்டுறக்கூடாது கொஞ்சம் இடம் வழி விட்டுட்டு இந்த இது ஒரே லைன் ஹிந்தியில் எப்போவுமே மேலே ஒரு கோடு இது ஆ ஹிந்தியில் துணைக்காலுக்கு ஒரு கோடு ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டாலே அது வந்து துணைக்காலாக ஆயிரும் இப்போ அடுத்த பார்க்க போகிறது இ பார்க்க போகிறோம் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு சின்னதாக ஒரு கோடை வந்து போட்டுக்கணும் ஒரு நம்பர் ஒன் மாதிரி இப்படி போட்டுக்கணும் அடுத்தது எஸ் இங்கிலீஷ் லெட்டர் எஸ் எழுதணும் ஆனால் எழுதும் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மேலே உள்ளது கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கட்டும் கீழே உள்ளது மேலே எழுதுனதோட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கட்டும் சரியா இப்போ வந்து அதே மாதிரி இப்போ துணி தைக்கும் அப்படின்னா ஊசியில் நூலை வந்து கோர்ப்போம் நூலை கோர்த்தோடனே லாஸ்ட்டில் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு சொட்டை போடுவோம் அதே மாதிரி இந்த எஸ் எழுதுனதுக்கப்புறம் எப்படி கீழே வந்து லாஸ்ட் நுனியில் ஒரு சொட்டை போட்டு முடி போட்டு இப்படி இழுத்து விடுற மாதிரி எழுத்து விட்டுணும் நூலில் லாஸ்ட்டில் சொட்டை போடுற மாதிரி என்ன பண்ணுறோம் அந்த எஸ்ஸுக்கு கீழே இப்படி சொட்டை போட்டு இப்படி இழுத்து விட்டுணும் ஹிந்தியில் எப்போவுமே மேலே ஒரு கோடு இது இ நம்பர் ஒன் போடுறோம் அப்புறம் எஸ் போடுறோம் அப்படி ஒரு சொட்டை போட்டு ஒரு ஒரு முடிச்சு போட்டு அப்படி கீழே எழுத்து விட்டுறோம் அது இ அடுத்தது அதே மாதிரி தான் இ எழுதுனாலுமே நம்பர் ஒன் போட்டு எஸ் போட்டு இப்படி ஒரு சொட்டை போட்டு எடுத்து விட்டு இதில் என்ன வித்தியாசம்னா மேலே ஒரு கொக்கி மாதிரி போட்டு விடணும் மேலே ஒரு கொக்கி மாதிரி இது இ நல்லா பார்த்துக்கணும் ஆவுக்கும் ஆவுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கு ஆனால் வெறும் நம்பர் த்ரீல அப்படி போட்டிருக்கீங்க ஆனால் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கோடு போடணும் அதான் துணைக்கால் பார்த்தோம் இ அப்படின்றது ஒரு நம்பர் ஒன்னை போட்டு அதில் எஸ் போட்டு இப்படி இப்படி சொட்டை போட்டு இப்படி இழுத்து விட்டுருங்க ஈன்னு பார்க்க முந்தி அதே இதை தான் எழுதுகிறோம் மேலே ஒரு கொக்கி மட்டும் வரணும் சரியா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்ன அடுத்தது உ ஊவை பார்க்க போகிறோம் உ எப்படி போடணும் நம்ம த்ரீ எழுதணும்ல அதே சரி தான் மெத்தடு தான் நம்பர் த்ரீ எப்படி எழுதணும் வெறுமனை நம்பர் த்ரீன்னு போடாமல் மேலையோட கீழே கொஞ்சம் பெருசாக போட்டு அந்த கீழே வந்து பனியார் மாதிரி புஃப்னு போட்டோம் ஹிந்தியை பொறுத்த வரைக்கும் மேலே ஒரு கூடை போடணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அதில் மேலே ஒரு கூடை போட்டுணும் இது உ அடுத்தது ஊ அப்படி போடணும்னா இதே தான் அதே தான் எழுதணும் இப்போ குரங்கு நாய் அதுக்கு எல்லாமே பின்னாடி என்ன இருக்கும் வால் இருக்கும் அதே மாதிரி நம்பர் மூணு நம்ம மூணு எழுதியிருக்கோம்ல அந்த மூணுக்கு பின்னாடி ஒரு வால் மாதிரி போட்டுட்டா அது ஊ ஆயிரும் இப்போ நம்பர் மூணு இருக்கா இந்த பின்னாடி இந்த நடுவில் இருந்து இப்படி ஒரு வால் இப்படி ஒரு வால் மாதிரி இப்படி போட்டிங்கன்னா இந்திய பொறுத்தவரைக்கும் மேலே ஒரு கோடு அது ஊ வால் இல்லாமல் த்ரீ எழுதுனா அது உ வாலோட நம்பர் த்ரீ எழுதுனா அது ஊ அடுத்தது பார்க்க போகிறது ரீனு சொல்லுவாங்க ரூனு சொல்லுவாங்க எப்படின்னா நம்பர் ஒன் எழுதிருக்கீங்கல்ல இப்படி நடுவில் இப்படி வச்சுக்கணும் கே தலக்கு மாற்றி போடுற மாதிரி இப்போ கே எழுதுறானா இப்படி எழுதுவோம் இதே இதுக்கு ஏ வந்து அப்படி ஆப்போசிட்டாக எழுதுறது இப்படி எழுதுகிறோம்ல அந்த மாதிரி தலக்கு மாற்றி எழுதிக்கணும் இதுவும் ரெண்டு விதமாக எழுதலாம் ஒன்று வந்து இப்படி போட்டு அடுத்து இப்படி போடணும் மேலே ஒரு கோடு சரியா இது வந்து ரெண்டு விதமாக சொல்லப்படுது இதே இதே இப்போ ரெண்டு விதமாக சில புக்கில் எழுதியிருக்கோம் சில புக்கில் இப்படி எழுதியிருக்கோம் சில புக்கில் அதே தான் கே வந்து தலக்கு மாற்றி போட்டிருக்கோம் அதே தான் இது இந்த சைடு மட்டும் மாறும் ரெண்டுமே ஒரே எழுத்து தான் சரியா இப்போ அடுத்த எழுத்த பார்க்க போகிறோம் இது ஏ எழுதணும் அதாவது தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் ஏ ஏ இருக்கும் ஹிந்தியை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி கிடையாது ஒரே ஒரு ஏ மட்டும்தான் சரியா அது எப்படி எழுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நம்பர் ஒன் எழுதுவோம்ல அதே மாதிரி நம்ம நம் ஃபஸ்ட்டு என்ன எழுதுகிறோம் நம்பர் ஒன் எழுதிக்கணும் இப்போ எழுதிட்டுருக்கோம் நம்பர் ஒன் எழுதுகிறோம் திடீர்னு யாராவது ஒருத்தர் தட்டி விட்டுறாங்க எழுத வந்து கைப்பட்டுறது தட்டிடுது அப்போ என்ன ஆகும் நம்ம என்ன எடுத்து எழுதினாலும் நம்ம தட்டிட்டாங்கன்னா அப்படி கொஞ்சம் நவுண்டு அழுக போயிடும் அதே மாதிரி இப்படி ஒன்று எழுதுகிறோம் இப்படி தட்டி விட்டோன்னா என்ன ஆயிரும் அப்படி கோணிட்டு போயிடுது அப்படின்னு நினச்சிக்கோம் ஸ்ட்ரைட்டாக வருது அப்புறம் கோணிடுது சரியா 
அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஒருக்கா சரியாக எழுதுறக்கா கொஞ்சம் இடம் விட்டு திருப்பி ஒருக்கா எழுதுறோம் அதே ஒன்று எழுதுறோம் இதில் மட்டும் என்ன பண்ணுறோன்னா எண்டில் இந்த முடிவில் கொஞ்சம் அப்படி கீழே அப்படி இறக்கிட்டுருக்கோம் சரியா ஹிந்தியை பொறுத்த வரைக்கும் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் மேலே ஒரு கோடை வந்து போட மறந்துடக்கூடாது சரியா இது ஏ ஏ ஏ கிடையாது வெறும் ஏ மட்டும்தான் சரியா இப்போ அடுத்தது பார்க்க போகிறது ஐ டைரெக்டாக ஐக்கு போயிடும் ஏ அதுவும் எப்படின்னா இதே தான் ஃபஸ்ட்டில் நம்ம ஏ எப்படி எழுதணுமோ அதே மாதிரி தான் நம்பர் ஒன் இப்போ யாரோ தட்டி விட்டாங்க இப்படி கீழே போயிடுது அதுக்கப்புறம் நம்பர் ஒன் திருப்பி கரெக்டாக எழுதுகிறோம் அப்புறம் இங்கே கீழே வந்து சரிச்சிடும் மேலே ஒரு கோடு போடுறோம் இது வரைக்கும் வந்தாச்சா இதில் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா இப்போ மேலே வந்து இந்த ரெண்டாவது நான் கோடு போட்டிருக்கேன்ல ரெண்டாவது தடவை ஒன் போட்டேன்ல அதுக்கு மேலே ஒரு கொம்பு மட்டும் போட்டணும் மேலே ஒரு கோடு இப்படி ஒரு கோடு போட்டு கொம்பு அதுவுமே எப்படி போடணும்னா இந்த சைடு பார்த்த மாதிரி தான் போடணும் இங்கே இன்னொரு கோடு இருக்குல்ல இந்த கோட்டு இந்த சைடு பார்த்த மாதிரி தான் போடணும் இப்படி ஆப்போசிட்டாக வெளியே பார்த்த மாதிரி போடக்கூடாது அந்த எழுத்து உள்ளே பார்த்த மாதிரி தான் அந்த கோடு போடணும் சரியா இது வந்து ஐ சரி இப்போ அடுத்த எழுத்த நம்ம பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது ஐக்கு அடுத்த எழுத்த வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது ஓ எழுத போகிறோம் அது எப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே வந்து ஆ எழுதணுமா நம்ம த்ரீயாக ஒரு கயிறில் போட்டு கட்டி வச்சோம் அதே இது எக்ஸ்ட்ரா கோடுனா ஆ பார்த்தோம் அதே இது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா லாஸ்ட் கோடு இருக்க எழுதியிருக்கேனா அந்த லாஸ்ட் கோடுக்கு மேலே ஒரு கொம்பு போடணும் நம்ம ஏற்கனவே ஐக்கு போட்டோம்ல அதே மாதிரி இதுலேயும் கொம்பு போடுறோம் ஆனால் என்ன நான் சொன்ன மாதிரி வெளியே பார்த்து போடக்கூடாது உள்ளே பார்த்து இந்த கோடு இருக்கணும் மேலே கொம்பில் ஒரு கோடு அது ஓ எப்படி ஏ ஏ வந்து ஹிந்தியில் கிடையாதோ அதே மாதிரி ஓ ஓ வந்து கிடையாது டைரெக்டாக ஓ மட்டும்தான் அடுத்த பார்க்க போகிறது அவ் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா இதே தான் நம்ம திருப்பி எழுதணும் இப்போ நம்ம எழுதுன அதே ஓ தான் திருப்பி எழுதணும் என்ன ஒரு வித்தியாசம் அப்படின்னா என்னொரு கொம்பை வந்து அது மேலே போடணும் அது எப்படி போடணும்னா சில பிள்ளை பேர்லாம் எழுத முடியாது என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா ரெண்டு க ரெண்டு கோடு இருக்கனால இதில் ஒரு கொம்பு இதில் ஒரு கொம்பு அப்படின்னு ரெண்டு இதில் போட்டு வச்சுருவாங்க அப்படி எழுதக்கூடாது மாடுக்கு தான் இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று அப்படின்னு ரெண்டு இது இருக்கும் அந்த மாதிரி என்ன பண்ணிடக்கூடாது இந்த எழுத்து மேலே எழுதிடக்கூடாது இந்த லாஸ்ட் கோடு எழுதியிருக்கோமா அந்த கோடு மேலேயே தான் இந்த ரெண்டு கொம்பு வரணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதில் ஒரு கொம்பு இதில் ஒரு கொம்புன்னு மேலே போட்டுறக்கூடாது சரியா மாடை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அந்த மாதிரி ரெண்டு சைடு வந்துடக்கூடாது லாஸ்ட் போட்டிருக்கோமா அந்த கோட்டுக்கு மேலே தான் அந்த ரெண்டு மேலே கொம்பும் இருக்கணும் இது அவு சரியா இப்போ அடுத்தது பார்க்க போகிறது அம் அம் எப்படி எழுதணுன்னா ஏ எழுதுனதே உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துருக்கும் அதே மாதிரி தான் திருப்பி எழுதுறீங்க அதே தான் மேலே ஒரு கோடு போடணும் ஹிந்தி இடத்துல அம் எப்படி அப்படின்னா இப்போது பொட்டு வைப்பாங்க அப்படி தானே நெத்திக்கு நடுவில் வந்து பொட்டு வைப்பாங்க நடுவில் அதே மாதிரி இந்த ஆவுக்கு இந்த ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம கோடு போட்டிருக்கோமா அதுக்கு மேலே ஒரு பொட்டு இது அம் ஆவுக்கு பொட்டு வச்சா அது அம்மா மாறும் இப்போ ஆக எழுத போகிறோம் அது எப்படி எழுத போகிறோன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போது ரொம்ப அழகாக இருந்த சின்ன குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க பக்கத்தில் ஒரு திருஷ்டி போட்டு வைப்பாங்க அழகாக இருக்கிற குழந்தைக்கு கண்ணு போட்டுறக்கூடாதுன்னு வைப்பாங்க அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஆவுக்கு வந்து திருஷ்டி போட்டு வைக்க போகிறோம் ஆ எழுதியாச்சு இதுக்கு நம்ம திருஷ்டி போட்டு வைக்க போகிறோம் புதுவா ஒரு போட்டு வைப்பாங்க சின்ன பிள்ளைங்களை பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஆ ரொம்ப அழகாக இருக்கனால என்ன பண்ண போகிறோம் ஆவுக்கு வந்து ரெண்டு திருஷ்டி போட்டு வைப்போம் இங்கே ஒரு பொட்டு இங்கே ஒரு பொட்டு ரெண்டு பொட்டு இது அக சரியா அம்முக்கு ஆவுக்கு மேலே பொட்டு சென்டரில் வந்து ஒரு பொட்டு வைக்கும் அக எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா ஆ எழுதிக்கணும் சைடில் வந்து ரெண்டு புள்ளி வைக்கணும் அதுதான் அக சரியா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓ ஔ அம் அக சரியா இப்போ நான் சொல்லி கொடுத்தத இப்போ லாஸ்ட்டாக ஒருக்கா வந்து ஞாபகப்படுத்த போகிறோம் சரியா பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஆ அடுத்த ஆ அடுத்த இப்படி எழுதுனா இ இப்படி எழுதுனா இ அடுத்த இப்படி எழுதுனா உ ஊ இது சில புக்கில் ரீன் இருக்கும் சில இதில் ரூன்று எழுதியிருக்கும் 
அடுத்து ஏ ஏ கிடையாது ஹிந்தியில் ஏ அடுத்து ஐ ஓ ஓ ஹிந்தியில் கிடையாது ஓ அடுத்தது அவ் அம் அஹ இப்போ நான் சொல்லி கொடுத்ததை இப்போ லாஸ்ட்டாக ஒருக்கா வந்து ஞாபகப்படுத்த போகிறோம் சரியா பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு அ அடுத்து ஆ அடுத்து இப்படி எழுதுனா இ இப்படி எழுதுனா இ அடுத்து இப்படி எழுதுனா உ ஊ இது சில புக்கில் ரீன் இருக்கும் சில இதில் ரூன்று எழுதியிருக்கும் அடுத்து ஏ ஏ கிடையாது ஹிந்தியில் ஏ அடுத்து ஐ ஓ ஓ ஹிந்தியில் கிடையாது ஓ அடுத்தது அவ் அம் அஹ இன்றைக்கு உள்ள பாடம் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கேன் அதே மாதிரி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கேன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சட்டுன்னு படிக்கிறோம் அப்படின்னு வந்து முக்கியம் கிடையாது எழுத்த பொறுத்தரைக்கும் நல்லா தரவாக படிக்கணும் நல்லா வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் விருப்பப்பட்டு படிக்கணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு எந்த புக்கு வாசிக்கும் எது எந்த ஹிந்தி எழுத்தும் எழுதுறதுக்கு வந்து அது வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும் அதனால் நான் இப்போ எழுதி போட்டு இந்த எல்லா எழுத்துக்களையும் இது வந்து என்ன பண்ணிக்கணும் ஒரு நோட்டில் எழுதி வச்சுட்டு எழுதி பார்த்துக்கணும் நல்லா படித்து பார்த்துட்டு அதை வந்து என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு அடுத்த லெசன் வர்றதுக்கு முன்னாடி அதாவது அடுத்த பாடம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை வந்து டக்குன்னு இதை படிச்சிடணும் உடனே வந்து இதை படிச்சிடணும் சரியா அதனால் நல்லா படிச்சுட்டு அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பட்டனை ஒரு தட்டு தட்டு விட்டுட்டு போங்க மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் திருச்செந்தூர் கிறிஸ்டி நன்றி வணக்கம்